什么去不去的？你今天不当班啊？不在店里面破坏我的东西。好好的话，赶紧给我走。丁玲姐，你说我到底要不要去啊？你这孩子，到底去哪儿啊？可能今天去不，谁说去不了啊？他今天不当班啊，我可不发工资。小姐，罗曼今天不来了吗？我不太清楚。小姐，你跟罗曼不是青梅竹马吗？他去哪儿你能不知道？罗曼，你可来了！哎，你爸给你打一电话，你就回来了，妇女难为啊！几天没揍、哦、你皮痒痒了是吧？罗曼既然来了，今天排练以后就可以正式练球了。搞什么飞机啊？我哪会打篮球啊？开什么国际玩笑？你太谦虚了，就刚才你打我这一拳，从力度上来说，在篮球场上你就是可以撞倒对手的选手。你这身材不是盖的，你行的。罗师兄，不要抛弃我们，我们很需要你哦。哎，那个，好，罗曼来了哈，那赶紧，赶紧去操场上去练习一下，快，快，练练练，快点，快点，师姐，快，走走走，哎，走吧，走吧。酋长怎么这么多人？俊才，昨天不是说让你去体育室预约场地的吗？哎呀，我我我我给忘了。俊才，哎呀，没有场地怎么练球啊？嗯、呃，要不明天再练吧，我今天刚好还有事，先走了。啊，对对对，回来。我跟你说，等着你们占场地，这冠军早没了。来来来来来，各位同学听我的，听我的，先不要打了，不要打了。今天的场地被教务处给征战了啊！哎，那边呢？我说的是整个场地。哎，拿着球赶紧走了啊！还打？来来，快走快走啊！啊，来那边啊！这个大家听我说啊，以我个人的经验，我觉得这打篮球不是一件简单的事儿啊，因为拿这球往这筐里这么一扔，扔进去了，是这样吗？可以呀、啊，爸，我真的不会打篮球。说什么呢？你是我罗海斌的女儿，有运动天赋啊！你就是没打过，打两下就好了啊！呃，大家开始吧，啊，开始练。
错啊，有就这么练啊，准备。都是因为你啊！再来，老球啊，不错啊！五五，干嘛呢？吓死我了！没事吧？那行。哦，哎，别人打球要钱，罗师兄打球要命啊！哎呀，不错啊，练子不错啊，喝了水，喝了水。啊 ，Thank you。很累吧？还好了，但是我这种水平怎么打比赛啊？你走路本来就不看下面，不系鞋带打球更容易摔跤。你好好练，肯定可以的。喂，今天 pub 里面人不多，一会儿想不想和我见面呢、啊？一会儿，哎呦，一会儿可能不行，我这还有点事儿。那晚上呢？晚上。晚上我也有有点工作，我得做。晚上还要工作？那好吧，那就这样吧，你忙吧，回头再说。哎，你们那个先练着啊，我我这有事儿，我先走了啊。哎，罗老师，对我大家放心啊。哎，这个人要不要那么？你干嘛这么看着我？你谈恋爱啦？小丫头，什么都瞒不过你。就你刚刚那个表情，那个口气，太明显了吧？谁都猜得出来。<笑>哎，那天早上怎么不打一声招呼就走了？我还想着起来给你煮醒酒茶呢。看你还睡着，就没叫醒你啊。那天不好意思打扰你了，<笑>我还好，反正又不是我忙，前半宿做张浩在照顾你。张浩，嗯，要不然我还能找谁？是他考你回来的。他还好吗？还不错啊，比前段时间振奋多了，也没跟我打听关于你的消息了。我想应该是放下了吧。哦，那天你到底为什么喝醉啊？还一个人喝的，没什么。不说拉倒。嗯，舒心小姐，你回来了。嗯，你好。张秘书，你是一个人来的吗？是啊。哦，方总拿两份文件送给你的父亲，他去韩国出差了，下周才能回来。方总最近很忙，可能没来得及和你联系。你的琴没事吧？琴？怎么了？啊、没事就好。那我先走了。张秘书，如果你不着急走的话，进屋坐会儿吧。我有些事情想问你。我们这是怎么了？放着兄弟不做，搞的关系这么奇怪。自己都不把自己当女人看，你竟然把我当女人看，还要一起打球，别扭死了！哎呀！哎，来
来来来来来，给大家开个会啊！我有一个非常好的战略性提议。什么？你们两个还记不记得那场 NBA 的世纪经典之战？嗯，你们看啊，假设这是乔丹，这是科比，这是林书豪，他们这三个人不是同一个时期的。啊，我想说什么呢？我想说的主要是这个防守与进攻之间，他们。罗曼，罗曼，你脚怎么了？刚刚上厕所的时候扭到了，哎，没事儿。怎么样，严不严重啊？都说了没事儿了。看一看，这样疼吗？呃，这样呢？啊，疼。骨头应该没事儿，只是肌肉拉伤。嗯，慢点走。罗师兄，你就别装了。你这到关键的时候脚就扭了，这情节太老套。嗯、呃，马俊才，不如你替我上吧。啊？我这这么光荣的事儿，我怎么能抢你风头呢？再说了，我这脑子只适合出谋划策。马俊才、哦，现在只有你能上了，别再找借口走。哎、我哎，我我那个哎，我喂。哎，张浩，我们家亲爱的可投篮比你准。甩开他们俩，幸亏我假装脚扭。哼！哎呀，哎，罗曼，你怎么到这儿来了？来，我带你去医务室。啊，不不不用了。哎，快点起来，我扶你。慢点啊。你看我自己可以走，你看，走很好。哎，行了，别瞎闹了。那伤势不及时查看的话，会越来越严重的。你这几人跟我替你打，你好养病啊。别废话，快去，慢点走。你说的是真的吗？他为了找大提琴，推迟了会议。唐总怕你找不到大提琴会很失望，所以派人找遍了全国各地。是吗？唐总花了两三天时间才查明下落，当时大提琴已经被卖到了广州。唐总特地亲自飞了过去，甚至还接受了对方不合理的价格，最后让我匿名的送回了十五兆理中心。唐总不让我告诉你这些，他说只要你开心就好。放心吧，我不会告诉他是你告诉我的。那没什么事儿，我先走了。其实，不管汤总做什么，都是在为您着想。告辞了。张小条，你把我的活都干了。桌子和凳子也擦干净了。不是我干的哟。啊。秋吉早来了，把你的活又干完了。罗曼，你现在脚伤没好，不能剧烈运动，赶紧坐下歇会儿。真不愧是知心哥哥，好贴心哦。干你的活吧，干你的活。喂，罗师兄。秋西不是让你坐着吗？他挺关心你的。嗯，你别误会，修奇的就是管家婆，又是知心大哥，我们俩从小一起长大，所以他对我特别照顾。你别想歪了
。我知道啊。所以你不要想拍了。想拍什么？没什么。慢点，慢点。行了，我就送到这儿了。一会儿你自己上去小心点。嗯，知道了，知道了。你快回去吧。明天上学的时候，我还是在这接你。是吗？没多大点事儿。这不是我的风格，在你奖状好之前，我会好好照顾你。放着你不管，也不是我的风格。舒淇，我真的可以自己。行了，回去以后记得好好上点药。我先走了，自己注意点。难道要一直这样下去吗？这种尴尬的处境，什么时候才是个头啊？冰冰，我跟你说过多少遍了，吃东西的时候不要发出声音。宋青啊，你看这两件衣服，哪个适合我们家俊才啊？愚蠢的女人才会把所有的心思放在男人的身上。好吧。那这件呢？看见你啦！你说的都是真的？是的。那这么说，罗曼之前用打工做借口不来排练练球，甚至连受伤都是假的。没错。为什么呀，罗曼？一定是偷懒不想练球，怕在篮球场上丢脸，是不是罗志清？不对，以我对罗曼的了解，就算他不想参加比赛，他也不至于假装受伤啊，一定还有什么别的原因。罗曼，到底是为什么呀？你是不是故意躲着不见大家？嗯，没有。可疑，有问题。不会是真爱上我了吧？怕何婷婷和我一起见面感到尴尬。罗曼，真的是这样吗？你在躲着谁呀、啊？他不想说就别逼着他说了，这样有意思吗？看你，我不是开个玩笑吗？你至于吗？志新哥，大家开玩笑呢，别生气了。那既然罗师兄不愿意上，你来吧。嗯，对啊，对啊，俊才你上吧。罗曼反正也不会打球，他上场就是添乱的。我我我能不能不上？嗯，我赞成，同意。既然决定，我先走了。香吗？哎，齐了，谢谢啦，慢走啊。嗯，我爸今天来不了，我们几个练吧。OK， come on now， 开始吧。Come on， 干嘛呀？
ready? Yeah. Just here. Hot. Come on. 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 你这个混蛋，竟敢骗我还不如让罗师兄上来。对呀、啊，还不如我打呢。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，费劲呢啊！是啊，秀秀姐，不是我说你，你太毒了。我跟你强调一下啊，接下来的比赛一场比一场激烈，你要及时的把球分给张浩，知道吗？嗯，我知道了。他们动漫社的练习的书我看过，实力远不如咱们。只要像我说的，大家团结起来，加上这个马俊才，不光倒忙。我跟你说，冠军一定是我们的，知道吗？知道。来。
一、二、三，加油！把属于我们的冠军拿回来！耶！休奇，嘿，你还好吗？我不知道你怎么了，但我感觉今天这场球打的不像你的风格。我得分不少，我不是说得分。难道我不停的传球给你才是我的风格吗 ？OK， 我们快要打决赛了，一定要团结。OK， 我知道，我没说不团结。加油干什么了？我怎么了？来来来来来！来有情绪场外闹曲好吗？我怎么了？你自己明白。哎，来了。哎，喂，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，亲爱的，今天辛苦了。一点也不辛苦，要不是这样拖后腿啊，今儿肯定赢了。我不知道你们在搞什么，啊，到底怎么一回事啊？说呀、啊！你说你们俩居然在场上打架，我的脸往哪儿放啊？我，罗老师。对不起，小姐，你给我过来，过来。不是因为你是罗曼的朋友，我才这么说。在我眼里，你一直挺有责任感的。今儿你这是怎么了？啊？跟他以前有过节、啊？没有。从预赛的时候我就感觉你不对劲儿，我知道你不会平白无故的发火，但是，你今天必须为你的所作所为，好好反省一下。知道了，罗老师，我会反省的。去吧。哎呀，本来
你说说拿了奖金，你还给丁玲买个礼物呢，这下也吹了。这帮混孩子，你说。今天的事儿，对不起了，修奇，你到底对我有什么偏见？从王明强家回来开始的对吧？我就觉得你对我的态度变了。如果我有什么地方做的不对，你指这点，告诉我行吗？家伙跑哪儿了？打电话也不接。我想继续跟你做好朋友。自从我来到中国以后，有你这个朋友，一直让我很庆幸。我很珍惜这份友情，所以。你还记得那天我跟你说我有喜欢的人吗？记得。你当时还说怕耽误学业，还不能谈恋爱。那个人是龙曼。没错，我喜欢龙曼。所以你现在应该明白为什么了吧？龙曼也跟我说过，他喜欢你。所以我对你的态度在不知不觉中已经产生了改变。有很多次我都告诉自己不可以这样，但是我一看到你。我就控制不住自己的情绪，我没有想到自己会这么小气。不不，别这么说，人，人的感情都是很复杂的。我，我完全可以理解你。我试着分析过自己为什么会变成现在这个样子。虽然我从很早以前就开始喜欢龙曼，但是因为有各种紧急的事情要去处理，考试也好，升学也好。做学生会的会长一样，所以在感情上我一直忽略了对他的感受。可当我现在明白过来的时候，我才发现原来，原来我这么喜欢他。问题都出在我身上，都是我的错。对不起。什么对不起啊？我能理解你。秋琪，你知道的，我现在根本没有心情去谈恋爱，所以我会全力支持你追陆师兄的。真的？当然。说起来，我还真的觉得你跟罗师兄挺般配的。我。我只是路过而已。小心！我觉得张浩啊，一定鼻青脸肿的回来，漂亮脸蛋不复存在了。没那么严重，你没看见？那李修齐看张浩的眼神，把他吃了的心都有。张浩打架应该也不差。是啊。那得重新估计一下。哎，你说他们两个会不会都鼻青脸肿的回来啊？哎，哎，这还是下午球赛打架的时候。你怎么家呀？基本上都是罗曼挣的。你们两个不是要在屋大打出手吧？我跟你说啊，作为你的好朋友，我是绝对不允许这样的事发生的。我们只是一起出去喝杯酒，你们想什么呢？马俊凯，你不是说他们会？我跟你早就说过了。两个人都是成年人，会冷静的处理这件事儿的。跟你说不要担心，你还不信？再说了，咱们知心哥啊，这心胸这么的宽广，怎么能记仇呢？
。修奇，你知道的，我现在根本没有心情去谈恋爱，所以我会全力支持你追刘师兄的。你怎么还没睡啊？看什么呢？看月亮。啊？窗帘都没开，哪来的月亮啊？怎么搞得好像有心事一样，跟失恋似的？跟失恋差不多。有故事啊！哎，我最喜欢听故事了。心事，心事，我是关心你，关心你。告诉你也没关系。你是说，你喜欢的张浩，告诉修琪，支持你和修琪在一起。天，这个信息量真是太大，我都不知道先说什么好了。不过我做梦都没想到，你居然喜欢张浩。我也没想到啊，你也知道我之前有多讨厌他。可是感情这种东西，真的是莫名其妙。哎，我自己都搞不明白为什么，就像搞不明白你和马俊才一样。我和俊才才没有你们这么复杂呢。嗯，原来如此，难怪最近修奇总是处处为难张浩，毕竟修奇是个男人嘛。不过在这件事情上，我是怎么都站在你这边的。要我说啊，你还是尽快放弃对张浩的想法吧，那个家伙。脑子里面都是圣徒里尼那个抒情的影子，你知不知道？我知道。你再想想，这么多年来默默在你身边支持你的修奇，这么好的男人到哪儿去找啊？虽然说咱们和张浩都是朋友，但是在这件事情上啊，我觉得你应该看到修奇对你的好。现在你最应该做的，就是对张浩死心，这样啊，后面事情就都解决了。真的，从性格上来讲，你和修奇也是最般配的。不是有一句话吗？一对完美的恋人都是从完美的朋友开始的。哎，真要有你说的那么简单就好。嗯，跟你说了这么多，你也不明白。你啊，就先睡觉吧，啊，然后明天早上你好好想想我说的话。婷婷啊，怎么了？我就在你边上呢，你想什么想的这么专注啊？我在想修奇、罗曼、张浩他们之间的事情。什么事儿啊？我就猜你不知道。我刚才就在想，作为他们的好朋友，我们是不是应该帮帮他们？不，不是，你说这是什么什么意思？我没听明白。你没发现最近修奇对张浩的态度有什么变化吗？我当然发现了。怎么说，我也是敏感的双鱼座。不过，他们两个在昨天晚上好像把一切矛盾都化解了。他们之间的矛盾是解决了，可是罗曼心里的误会却加深了。不是，这罗曼和他们的矛盾有什么关系啊？修奇喜欢罗曼。哦，你说什么？真没想到，这知心哥居然喜欢罗曼。所以，我们应该帮他们一把。你等等。这件事儿对我的人生观影响太大了，我得好好想想。哎，没想到这李修齐的品味这么独特，看来啊，我要用一颗包容的心态来看待这件事情。你们在说什么？说的这么投入啊？哎，来来来，坐坐坐坐坐。知道为什么让你坐下吗？怕你一会儿听到这消息你惊呆了。什么事情？什么事情？我跟你说啊，咱们学校的风云人物。李修齐同学，居然一直喜欢咱们的女中豪杰罗师兄。啊，哎，你怎么没反应啊？你是不是惊呆了？张浩他早就知道了。你你们早就知道了？我也是昨天晚上喝酒的时候听修齐说的
。那你昨天晚上应该告诉我，你还是不是兄弟啊？俊才，现在这个不是重点，重点是我们应该怎么帮他们。你赶紧想想办法嘛。要不张浩，嗯，你也一起来帮忙吧。想办法，哎，咱们可以凑合凑合，来点什么联谊酒会什么。开什么玩笑？校长怎么会让罗老师帮他写论文呢？罗老师的论文几时都被教研组批评了，他的课都快被听了。怎么可能？总之他不在这里，基本上也很少来办公室什么情况？一直给你打电话不带接的，我还以为你有什么事儿了呢。我天天在这看店，能有什么事儿？找我有事啊？没有啊，我就是想跟你说说话。心情不好，肯定是心情不好。哎，我觉得你哪儿不对劲？我。嗯，我没有。那你呢？我没有啊。真的没有。我跟你说啊，就自从咱俩那什么完以后，特别对劲啊。This is for my artist. Close my eyes and let the world go by. I feel the raindrops on my mind. And when the time gets hard with nowhere left to hide, just wanna drop down and cry. Then you came and changed my life. Being the bestest friend of mine. Ooh, oh, I can't ask for more. So let them bring it on. Let it rain. Let it. 